skolen, som måtte jeg ta buss. Jeg var ingen vit, var veldig svingat, og jeg var lett bilsykk. En morgen kjente jeg at det var mer og mer kvar, og var på midten til å kaste opp. Vi kom om sider frem til skola, men rett etter at jeg hadde gått av bussen, så klarte jeg ikke å holde meg lenger. Og jeg kastet opp mens alle de andre medelene stod og så på. Det var vel en 30-40 skisje, og jeg var skikkelig flau. De aller fleste synes nok synd på meg, men det jeg husker er de som flyr av, og de som sa æsj. Jeg kom gjennom skoledagen, det ble en dag som alle andre. Men da jeg gikk på bussen for å ta den hjem igjen, så hørte jeg at det var fortsatt noen som snakket om det her, at jeg hadde kastet opp på morgenen. Og da satt jeg seg fast hos meg, og det her virket litt så stort. Så i flere år etterpå gikk jeg ut til å være engstelig for å kaste opp mens andre så på. Det var verst i kantina, på kafé, i selskap og andre situasjoner, der det var mange rundt, og jeg tenkte at hvis jeg kaster opp nå, så vil alle se det, og snakke om det, og synes jeg er ekkel. Så jeg kjente maten vaks i munnen min, og det var nesten så jeg brakk meg. Jeg følte meg veldig rar som hadde det slik, og jeg hadde nok litt sosial angst i det her året. Men sosial angst kan også være noe annet enn det å være reikt for å kaste opp med sønne selger. Andre symptomer på sosial angst kan være at man kjenner seg engstelig og ikke vet hva man skal gjøre i en pinlig eller en ny situasjon. Man kan kjenne seg engstelig sammen med andre eller når man må gjøre noe mens andre ser på dem. Eller man kan kjenne seg engstelig når man snakker eller leser det litt foran en gruppe, sånn som nå. Før og i situasjoner kan man kjenne seg svikt, hjertet kan slå fort, eller man kan være vondt i hodet eller i magen. Og man tenker også gjerne på alt som kan gå galt. Andre eksempler kan være at stemmen min skjerbe, alle vil høre det og tror at det er galt, eller synes det er teit. Eller hvis for eksempel noen i salen her er mer, så tror man at «Oi, nå ler det av meg!» Selv om man kanskje ikke får det. Så når man har sosial angst, så kan man si at oppmerksomheten blir forbrengt, slik at man før og i sosiale situasjoner bare klarer å tenke på hvordan man må oppføre seg for ikke å drite seg ut. Ofte gjennomdeler man også tidligere hendelser, det er noe negativt for seg, og kjører det på litt i kvinnen sitt. Slike forventede automatiske tanker, som gjerne kalles AMT, fører gjerne til at man unngår sosiale situasjoner, noe som igjen fører til at man øker angsten, fordi man ikke opplever at sånne situasjoner faktisk også kan gå bra. Så da er det ingen en sirkel. Men det man ofte ikke får til å se når man har sosial angst, er at man faktisk selv velger å tenke skitt. Så for å redusere angst, så må man på en måte lære seg å tenke «Hei, vent, nå bekymrer jeg meg, og jeg tenker negativt, er det egentlig noe grunn til det?» Hva er det verste som kan skje? Ja, jeg tror kanskje det er fast opp, men hva så da? Å være litt bekymret er engstelig fordi man for eksempel skal møte nye mennesker, er man valgt. Men sosial angst handler om at man er så bekymret for å domme seg ut, eller blir vurdert av andre, at man begynner å være kjempeleg i sosiale situasjoner, eller unngår det helt. Når de her bekymringene er så mye større enn det er grunn for, og man ikke lenger klarer å leve et normalt liv, så kalles det sosial angstlidelse. Ofte vet man at angsten er overdrevet, og at andre ikke har det slik, noe som gjør at denne personen ikke føler seg veldig ensom, eller føler seg rar som er gjort. Så her er en video av en som beskriver sin sosiale angst. Den er på engelsk, men jeg regner meg på bra. Min navn er Ronald, og jeg har social anxiety. Jeg er så nervøs å snakke med folk jeg ikke vet. I just don't know what to say. My mind goes blank and stupid stuff just comes out. Lately I've been skipping school because I worry that a teacher will ask me a question and I won't know the answer. And then everyone will think I'm stupid. I do have a few friends and I guess I feel okay around them, but I ditch if they invite anyone I don't know. And I can't talk to girls. I mean, Why should they even try? They're not going to like me anyway, right? So, now I'm stuck trying to figure out how to deal with this.
Sosial angst rammer ca. 13 prosent av den norske befolkningen i løpet av livet, og det er den tredje mest vanlige psykiske lidelsen. Likevel har sosial, sosial angst lenge blitt oversett i forskning, og faktisk også blitt fastleger og behandlere i psykiatri. Man trenger ikke nødvendigvis å være så klaget at man får diagnosen sosial angstlidelse, men personer som har mange symptomer på sosial angst, men uten at de fyller en diagnose, har også problemer med å gjennomføre det de har lyst til i livet, og har en dårlig livskvalitet. I tillegg så vet vi at det er ganske få som går til behandling for sosial angst. Uh, Gjennomsnittsalderen for oppstart er 12 år, og 80-95 prosent av alle som får sosial angst utvikler dette problemet før de fyller 20 år. Uh, men likevel så vet vi ganske lite om tilstanden for sosial angst blant norske ungdommer, så vi vil ha undersøkt dette nærmere. Så i 2008 var alle ungdommer mellom 13 og 18 år, bosatt i Nordtrøndag, spurt om sosial angst. Det var nesten 8000 ungdommer som var med, og her kom her de hjerte og lytte. Og gjennomsnittsalderen for dem som var med var rett under 16 år. De ble spurt om dette symptomer på sosial angst som vi nevnte i sted. Og de ble blitt noen kvisser for om de aldri, sjelden, noen ganger, ofte eller alltid har det slik. Og det vi fant var at sosial angstsymptomer er veldig vanlig blant norske ungdommer. Så jo høyere på denne figuren, jo mer symptomer har man. Og vi ser at det er ganske stor prosentandel som skal være høyt oppe. Og jenta rapporterer mer sosial angst enn gutta. Så oppsummert fant vi at så mange som 26 prosent av jentene og 16 prosent av guttene rapporterte å ha mange symptomer på sosial angst. Så vi kan si at det er omtrentlig en av fire jenter og en av seks gutter som opplever å ha mye sosial angst i hverdagen. Har jeg visst det var jeg skjedde i ungdomsåret, så ville jeg kanskje ikke ha følt meg så alene som jeg gjorde. Så hvordan kan vi gjenkjenne sosial angst hvis de som sliter med det ikke oppsøker behandling selv? Jo, det vi fant var at ungdommer med mange symptomer til sosial angst også rapporterer at de har skolevansker. Det vil si at de kan ha problemer med å forstå det når læreren vil gi seg. De kan ha konsentrasjonsvansker eller lese- og skrivevansker. Mange sa jo også at de har blitt mobbet i form av å bli kvalt noe negativt, holdt utenfor, blitt utsatt for ubehagelige seksuelle handlinger, eller truet eller vært fysisk klaget. En del rapporterer også at de har spisevansker i form av symptomer på anoreksi og bulimi, og det gjelder også gutta, og ikke bare jenter som man kanskje ofte tenker på. Mange rapporterer at de føler seg sterkt klare av krisa. Og det er også mange som har depressive tanker og selvmordstanker. Merk at her vet vi ikke om noe av den sosiale angsten eller de andre problemene som oppstår først. Så vi kan på en måte ikke si at sosial angst fører til disse problemene. Men de sier likevel mye om hva som karakteriserer disse områdene. Jeg vil gjerne være med på ting, selv om de ikke tør, 
Tommy Leif, for eksempel, vi skal bli spurt. Forskning er sånn at selvhjelp kan være nyttig for å mestre sosial angst. Gjerne i kombinasjon med profesjonell terapi. For eksempel kan en sosial angstgruppe på internett være støtten og trygge møteplasser der vi kan utveksle her i faren. Og hvis dere tror at dere kan hjelpe til å mestre de her problemene, eller tror at problemene i venner deres kan ha alvorlig, oppsøk eller varsle helsesøster eller fastlege. Det finnes forhandling som er veldig effektiv mot sosial angst. Slik behandling var gjerne ut for at man satt opp en angststige eller en pyramide med de minst angsthemmerende situasjonene i noen neders, på de verste øverst. Så trening på mestring av angsten kan foregå at man går opp over stigen og gradvis utsetter seg for de angsthemmerende situasjonene. Man starter med å oppholde seg en kort stund i en situasjon der man opplever litt angst, og så trappes det her gradvis opp til lengre varighet i stadig mer med angstframkallende situasjoner. Etter kort så vil man da kunne vende seg til angsten, og man opplever at den avtar og til slutt blir borte. Jeg tenker å avslutte med en informasjonsvideo om sosial angst. Den er ganske amerikanisert, men informativt likevel. My name is Edward. I'm here to talk to you about social anxiety disorder. Social anxiety disorder, also known as social phobia, is afraid of performing in a social situation. Uh, excuse me. Can we turn off this voice thing and make my face normal? There. That's better. My social anxiety was so bad before that I would have needed to disguise myself to talk to so many people. These days, I seem to be okay speaking in front of groups. That's just one of the many things I never thought I'd be able to handle. For as long as I can remember, I hated public situations where I felt like there was pressure to perform. Gym activities. Birthday parties. Sporting events. I avoided it. I constantly felt embarrassed. Like everyone was staring at me and thinking, Look at Edward, he's such a loser. Giving a speech in class had to be about the worst experience for me. I would nervously walk to the front of the room. Pretty much anything like that made me feel like I was under the spotlight. I was convinced that I looked stupid and everyone was judging me. I started sweating and blushing and shaking. It was, it was a nightmare. I started to avoid uncomfortable situations. It seemed like days I was supposed to speak in class or race in gym. I ended up staying at home with an upset stomach or a terrible headache. I was too terrified to ask a girl to a dance last year, even though I really wanted to take someone. I watched everyone else dancing and having a good time and wondered why it was so hard for me to just chill out and have fun. I know that everyone gets nervous and anxious sometimes, but my anxiety was out of this world. I thought that there was something wrong with me. My parents were getting worried too. Edward, your father and I are concerned about you. You are such a special young man, and we are so proud of you. But it seems like your anxiety is really getting in the way of you enjoying life. I went through some similar fears and worries at your age, son. I think it's time we take you to see a doctor to get these feelings figured out. Hello, Edward. Hi, Dr. Green. Edward, you have a condition called social anxiety disorder. Think of the different parts of your brain. You've got your prefrontal cortex, your basal ganglia, your limbic system, your amygdala. There's all kinds of stuff going on up there. Now imagine that each part of the brain is like a different building. The buildings are connected by pathways. On these pathways are messengers that carry information between buildings. These messengers are your neurotransmitters, serotonin, norepinephrine, dopamine, GABA, and more. A little bit of stress or anxiety in a social situation is actually helpful. Think of a gymnast in the Olympics. The stress of competition actually helps her perform better. In your brain, the messenger starts to go haywire every time you feel social anxiety. The messengers flood your brain with alarming signals making you feel anxious and paralyzed with fear. We are not exactly certain why some young people have social anxiety disorder. Most likely, it's a combination of factors, genetics and learned behaviors. There are some great treatments for social anxiety disorder. 
What I would like you to try first is going to this website and reading all you can about social anxiety disorder. Many people find that once they understand what's happening to their brain and body, they feel a little bit better. I am also going to refer you to a therapist. She will do something called cognitive behavioral therapy with you. If you are still feeling anxious, we can try prescribing you some medication, but I'd like to wait and see how you do with the therapy first. The doctor was right. I learned a lot about social anxiety disorder. I went to therapy and it really helped. Remember those buildings, sidewalks, and messengers? Well, therapy helped me learn how to slow those messengers down and have more control over how my brain communicates with my body. Having my parents' support made a huge difference in managing my social anxiety disorder. I hope this gives you a better understanding of how social anxiety disorder works. I've got to run. I've joined the speech team, and we've got to meet tonight. I'm doing all kinds of things now that I never would have dared to do before. It's pretty awesome. Social anxiety disorder is a real medical condition. If you or someone you know is experiencing symptoms, call a doctor and get help. You can also check out this website, www.teammentalhealth.org, for more information.